நெல்லுக்கு ஈரைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி புல்லுக்கும் மாங்கே பொசியுமாம் தொல் உலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு மூதுரை பாடல் அதாவது வயல்வெளியில் நாம் நெற்செடிகளுக்கு பாய்ச்சுகின்ற நீரானது அது போகின்ற வழியெல்லாம் அதாவது இது நெற்செடியா இது வந்து புல்லா அல்லது இது மற்ற செடிகளா என்று பார்க்காமல் தான் போகின்ற வழியெல்லாம் நீரை பாய்ச்சுகின்றது போகின்ற வழியெல்லாம் உள்ள செடிகளுக்கு நீரை பாய்ச்சுகின்றது அது மாதிரி தான் இந்த பழமையான உலகத்தில் நல்லவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது நல்ல குணங்களை பெற்ற மனிதர்கள் ஒருத்தர் இருந்தா கூட அவர் பெயரை சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது நடக்குமா அதுதான் இந்த பாடலின் கருத்து இன்று நாம் பார்க்க போவது ஒரு சுவையான ஆப்பம் எப்படி நம்ம செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் இந்த ஆப்பத்துக்கு நம்ம வந்து அதாவது சமையல் சோடா அல்லது ஆப்ப சோடா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சமையல் சோடா கூட நம்ம சேர்க்கவே வேண்டாம் அது மாதிரி இதுக்கு நம்ம வந்து கிரைண்டரில் கூட மாவு அரைக்க வேண்டாம் மிக்சிலே மாவு அரைச்சி செய்யலாம் வாங்க இப்போ அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கிண்ணம் பச்சரிசி ஒரு கிண்ணம் பச்சரிசி ஒரு கிண்ணம் புழுங்கலரிசி ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கிண்ணம் சோறு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அது இப்போவே போட வேண்டாம் அடுத்தது கால் கிண்ணம் அல்லது ஒரு ரெண்டு மேஜை கரண்டி உளுந்து ஒரு சின்ன கரண்டி அளவு வெந்தயம் சோறு வந்து நம்ம இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் அந்த அரிசி உளுந்து எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஊர்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் முன்னாடி நம்ம சோறு சேர்த்துக்கலாம் அதை கொஞ்சம் நேரம் நம்ம சேர்த்து கூட சேர்த்து ஊற வைக்கணும் இப்போ இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கழுவிக்கலாம் கழுவிட்டு திருப்பி அதில் தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம ஒரு ரெண்டு மணிலேருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணம் அளவு தேங்காய் நல்ல துருவின தேங்காய் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது அரைக்கும் போது கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு இப்போ இதில் நம்ம பச்சரிசி புழுங்கலரிசி உளுந்து வெந்தயம் அப்புறமா சோறு இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்சிலே அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சா நமக்கு நல்லா அரைப்படும் தண்ணி நம்ம அந்த மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் நான் இப்போ நான் ரெண்டு தடவையாக அரைச்சிக்க போகிறேன் அப்போ தேங்காவையும் நான் வந்து முதல் தடவைக்கு கொஞ்சம் அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம வந்து ரொம்ப எளிதாக இந்த ஆப்பு நம்ம செஞ்சிடலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம மாவு நல்லா அரைச்சாச்சு மாவு அரைச்சி இப்போ நம்ம ஊற்றி வைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது பரவாயில்ல நம்ம தேங்காயெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால இப்போ இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் உப்பு போட்டு கலந்து வச்சிடலாம் இதில் இந்த மாவில் இந்த மாவு வந்து நமக்கு எப்படி நம்ம இட்லி மாவு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வந்து புளிக்க வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நம்ம வந்து புளிக்க வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எட்டு மணி நேரம் கழித்து அது எவ்வளோ அழகாக பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம முன்னாடி அரைச்சி வைக்கும்போது எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இப்போது நம்ம எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த புளிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா மாவு கொஞ்சம் நமக்கு கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா நம்ம தேங்காயெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால மாவு நல்லா கட்டியாக நல்லா நமக்கு ஊற்றுறதுக்கு நல்ல சரியான பதத்தில் பக்குவத்தில் நமக்கு இப்போ இருக்கும் மாவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் உப்பு வந்து இரவுலே போட்டு முதல்லே போட்டு வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா காலையில் கூட நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எப்போ செய்கிறீங்களோ அப்போது அந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல அல்லது நீங்கள் ஆப்பை சொல்கிறதுக்குன்னே அதுக்கு தனியாக உள்ள அந்த ஆப்பை சட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இப்போ வந்து தோசைக்கல்லில் தான் சுட போகிறேன் 
அதனால் கலர் நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டி வந்து மேலே சுற்றி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நடுமத்தியில் ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா ஆப்பம் எப்போவுமே மேலே அதாவது சுற்றி வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு மல்லிசாக இருக்கணும் நடுமத்தியில் தான் நமக்கு நல்லா பஞ்சு போல் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கணும் அதனால் நான் இப்படி ஊற்றிக்கிறேன் நமக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா குழியாக இருக்கிற ஆப்பை சட்டி ஊற்றுறீங்கன்னா ஒரு கரண்டியோ அல்லது ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊற்றி கொஞ்சம் சுற்றி அப்படி விட்டாலே நமக்கு நல்லா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை ஒரு ஒரு நிமிடமாவது கொஞ்சம் மூடி வச்சு நம்ம வேக வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திறந்து பார்த்துக்கலாம் வெந்திருக்கிறா வெந்திருக்குதா எப்படின்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்திருக்குது நம்ம இப்போ வெந்தயெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த ஓரங்கள் கொஞ்சம் வந்து இதாக தான் இருக்கும் நான் இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்துருக்கலாம் நான் வந்து இந்த வீடியோலாம் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து நேரம் ஆகிட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ கூட அது வந்து நல்லா இந் இந்த மாதிரி வரணும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் கூட இந்த சோடா சமையல் சோடா சேர்க்கவே இல்லை ஆனால் அந்த நடு மத்தியில் பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி தான் அதோட இது வரணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஆப்பம் வந்து நல்ல பஞ்சு போல் நல்ல மிருதுவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்பத்துக்கு தேங்காய் பாலோ இல்லை அல்லது உங்களுக்கு வேறு என்ன கறி பிடிக்குமோ அதை வச்சு நீங்கள் சாப்பிடலாம் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் நீ எதை இழந்தாலும் உனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்றும் நம்பிக்கையுடன்